एडवान्स एम पी एस सी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा और आम के लेटेस्ट वीडियो बढ़ने नोटिफिकेशन बेल ला प्रेस करना चीज विसरू ना नमस्कार मित्रों एडवान्स एम पी एस सी या डिजिटल प्लैटफॉर्म पर आप सर्वे स्वागत है बगा आज वीडियो में आप लोकसभा जो परीक्षे अत्यंत महत्वा एक घटक है तो आज यह वीडियो में आप कवर करना है तो यह बन लोकसभा की रचना लोकसभा की सदस्य संख्या एस सी एस टी सा आरक्षण लोकसभा महाराष्ट्र मधे कैसी जागा है एस सी आ एस सी एस टी सा आरक्षण है क्या नवीन बदल जे जम्मू कश्मीर लडाख और दादरा नगर हवेली व दीव आ दमन ये जे का नवीन केन्द्रशासित प्रदेश तैयार है तो हिंसाबल जे का बदल है तो सर्व गोषी आज वीडियो में आप कवर करना है मजे एना ज्या एग्जाम है तो सर्व एग्जाम हा वीडियो खूब खूब महत्वा है तो हा वीडियो तुम्हें संपूर्ण बगा एना एग्जाम में तुम्हारा यहाँ नक्की फायदा हो रहा है चला तो मग अपने वीडियोला सुरुआत करू बगा तो लोकसभा की रचना बगने आधी संसदेबल जे का महत्वा पॉइंट है तो बेसिक पॉइंट जे अपने महती अजे तो बगू तो बगा सं संसदे की घटने में तरतूद कर कलम एकोणे एकशे बावीस लक्षा ठेवा घटने का भाग पांच तथी प्रकरण दोन आ कलम एकोणे एकशे बावीस मधे संसदे की तरतूद कर आता एकोणी कलम खूब महत्व की है कारण क्या संसदे की संरचना दिल्ली है तो बगा संसदे में कशा का सवेश हो तो ये कलम एकोणे दिल्ल है तो को घटका सवेश हो तीन घटका सवेश हो तो एक राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तो बगा तुम्हारा वाटे कि लोकसभा राज्यसभा नहीं कारण राष्ट्रपति है संसदे अविभाज्य भाग है क्या संसदे में संसदे संरचने में सुधा सवेश है तो राष्ट्रपति है संसदे का एक अविभाज्य भाग अ कारण संसदे ने मे लोकसभा राज्यसभा ने कोता ही कायदा पारित के तो कायदा ठरत नहीं जोपर्यंत राष्ट्रपति तिच्ची स्वाक्षरी कर लक्षा राष्ट्रपति है संसदे अविभाज्य भाग अ कलम एकोणीनुसार लोकसभा तो लोकसभा को नवे है तिथे महत्वाचार है तो लोकसभा कनिष्ठ सभागृह मनत तसेजे पहले सभागृह है लक्षा घया कनिष्ठ सभागृह है परंतु कश है पहले है जनते गृह मटले जते कारण संपूर्ण देशा जनते प्रतिनिधित्व करते बज्यसभा राज्यसभा वरिष्ठ है परंतु दुसरे सभागृह है द्वितीय सभागृह है आनी वरिष्ठां गृहसुद्धा जला मटले जते आता कलम ऐंसी मधे है राज्यसभा की रचना तो राज्यसभा की रचना का सदस्य संख्या का सग्या गोषी अपन कवर के लिए तुम्हें राज्यसभा हा वीडियो जर आप बगित न सेल तो वर दिल आय बटन पर क्लिक करूँ तो तुम्हें नर पहू शकता बगा कलम एक कलम एक है लोकसभा की रचना तो आप वीडियो में डिटेल मधे कवर करना चाहिए आ एक पॉइंट यठिका नोट करा कि एकोशे चौपन्न पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ हाउस ऑफ पीपल्स या सभागृहा अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभा ही हिंदी नावे स्वीकार बगा घटने की अंलबावनी सवीस जानेवारी एकोशे पन्ना साली परंतु एकोशे चौपन्न पास राज्यसभा लोकसभा यहाँ अगोदर की नावें होती राज्यसभेला होता काउंसिल ऑफ स्टेट आ लोकसभेला होता हाउस ऑफ पीपल आ एक चौपन्न मधे ती बदल आई राज्यसभेला होता काउंसिल ऑफ स्टेट आ लोकसभेला होता हाउस ऑफ पीपल बदल कभी जा एक चौपन्न मधे तो हा पॉइंट सुधा यठिका लक्षा गया क्या बगा लोकसभा की रचना कलम एक आता लोकसभा की सदस्य संख्या कि लोकसभा की सदस्य संख्या महत्तम पांचे बावन अल ये घटने में नमूद के लिए घटने में संगित है कि जास्तीत जास्त लोकसभा की सदस्य संख्या ही पांचे बावन अल तर नहीं आभागनी कसी अल तो घटक राज्य के अल पांचे तीस सदस्य केन्द्रशासित प्रदेश के अल वीस सदस्य आंग्लो इंडियन समुदाय के अल दोन सदस्य तो पांचे तीस वीस आ दोन अभी तीन विभागनी घटने में दिल्ली है परंतु सद्यस्थित का है तो सद्यस्थिति पांचे पंकेच एवे सदस्य तर लोकसभा सद्या पांचे पंच सदस्य है महत्तम जरी पांचे बावन अले तरी सद्या पांचे पंच एवे सदस्य है महत्तम क्या घटक राज्य के हैं पांचे चौवीस केन्द्रशासित प्रदेश जो है एकोणीस आंग्लो इंडियन के सद्या है दोन आता केन्द्रशासित प्रदेश की जी सदस्य संख्या है ज्यादा बदल है कारण नवीन केन्द्रशासित प्रदेश आता तैयार है 
आहेत तर बघा दिल्लीमध्ये सध्या सात सदस्य आहेत एकोणीसपैकी पाच सदस्य जम्मू काश्मीरमध्ये आहेत आणि लडाखमध्ये एक आहे आणि जो नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेला आहे विलिनीकरण करून दादरा व नगर हवेली आणि दीव आणि दमण याचा जो एकच केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेला आहे त्याचे दोन सदस्य संख्या आहेत अगोदर एक एक होता आता तेच ॲज इट इज दोन झालेले आहेत आता जम्मू काश्मीर जेव्हा राज्य होते तेव्हा त्याचे सहा सदस्य होते आता जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे पाच सदस्य असणार आहेत आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचे एक सदस्य लोकसभेमध्ये असणार आहे म्हणजे इतर सर्व जे काही केंद्रशासित प्रदेश आहेत हे सोडून त्यांचा एक एक सदस्य आहे आता महाराष्ट्राचे किती आहेत तर महाराष्ट्राचे अठ्ठेचाळीस सदस्य लोकसभेमध्ये आहेत राज्यसभेचे किती आहेत राज्यसभेचे एकोणवीस सदस्य आहेत त्यानंतर बघा सार्वधिक उत्तर प्रदेशाचे आहेत त्यानंतर ऐंशी महाराष्ट्राचे अठ्ठेचाळीस आहे आणि वेस्ट बेंगॉल पश्चिम बंगालचे किती आहेत बेचाळीस सदस्य आहेत ही काही पॉईंट नोट करा बघा की काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत तर आता बघा एकतीसवी घटनादृष्टी एकोणीसशे बहात्तर तर एकतीसवी घटनादृष्टी एकोणीसशे बहात्तर खूप महत्त्वाची आहे बघा त्याने लोकसभेतील सदस्य संख्या पाचशे पंचवीसवरून पाचशे पंचेचाळीस इतकी केलेली आहे तर बघा अगोदर पाचशे पंचवीस लोकसभेची सदस्य संख्या होती आणि ती आता आता जी जी सदस्य संख्या आहे पाचशे पंचेचाळीस तेवढी केलेली आहे तर ही घटनादृष्टी कोणती आहे तर एकतीसवी घटनादृष्टी एकोणीसशे बहात्तर तर प्रश्न येऊ शकतो की कोणत्या घटनादृष्टीने लोकसभेची सदस्य संख्या वाढवण्यात आली तर एकतीसवी घटनादृष्टी एकोणीसशे बहात्तरने वाढवण्यात आली तर अगोदर पाचशे पंचवीस होती ती वाढून आता पाचशे पंचेचाळीस एवढी करण्यात आलेली आहे नंतर बघा लोकसभा सदस्य संख्या एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जनगणनेच्या आधारावर ठरवण्यात आल्या आहेत तर बघा दोन गोष्टी असतात एक असते सदस्य संख्या आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मतदार संघ मतदार संघ तर बघा जी सदस्य संख्या आहे ती एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जनगणनेच्या आधारावर ठरवण्यात आलेली आहे सदस्य संख्या एकोणीसशे एकाहत्तरची जनगणना आणि मतदार संघ जे आहेत ते दोन हजार एकच्या जनगणनेच्या आधारावर ठरवलेले आहेत आणि जी काही लोकसभेची सदस्य संख्या आहे पाचशे पंचेचाळीस ती सध्या आता एकोणीसशे एकाहत्तरची जनगणना आहे त्याच्या आधारावर ठरवण्यात आली आहे आणि मतदार संघ हे दोन हजार एकच्या जनगणनेच्या आधारावर ठरवण्यात आले आहेत तर लोकसभा मतदारसंघ दोन हजार एकच्या जनगणनेच्या आधारावर ठरवण्यात आलेले आहेत आणि लोकसभेतील या जागांची पुनर्वाटणी आता कधी होणार आहे दोन हजार सव्वीस नंतरच्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल ही घटनादृष्टी कोणती आहे तर सत्याऐंशीवी घटनादृष्टी दोन हजार तीनने हे केलेलं आहे तर बघा ही घटनादृष्टी लक्षात ठेवा सत्याऐंशीवी घटनादृष्टी दोन हजार तीनने सदस्य संख्या एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जनगणनेच्या आधारावर असेल त्यानंतर लोकसभेचे जे मतदारसंघ आहेत ते दोन हजार एकच्या जनगणनेच्या आधारावर असतील आणि आता यामध्ये बदल कधी करण्यात येणार आहे तर सव्वीस नंतर जी योग्य आकडेवारी प्राप्त होईल जनगणनेची त्यानंतर यामध्ये आता बदल करण्यात येणार आहे त्यानंतर आता लोकसभेतील जागा बघा बऱ्याचदा राज्यसेवा परीक्षेमध्ये किंवा इतरही परीक्षेमध्ये प्रश्न आलेले आहेत किंवा येऊ शकतात की लोकसभेमध्ये एक जागा कोणत्या राज्याची आहे किंवा दोन जागा कोणत्या राज्याच्या आहेत अशा प्रकारचे प्रश्न तर बघा आता यावर तर प्रश्न आलेला आहे लोकसभेच्या कोणत्या राज्यात लोकसभेची एकच जागा आहे तर केवळ तीन राज्यात लोकसभेची एक जागा आहे मिझोराम आहे नागालँड आणि सिक्कीम तर लक्षात ठेवा मिझोराम नागालँड सिक्कीम याची ट्रिक आहे बघा मीना सी मीना सी मिझोराम नागालँड सिक्कीम या तीनच राज्यामध्ये लोकसभेची एक जागा आहे आणि केंद्रशासित प्रदेशाचं जर बघितलं तर केंद्रशासित प्रदेशमध्ये आपण बघितलेलं आहे दिल्ली जम्मू काश्मीर दादरा व नगर हवेली आणि दीव आणि दमन व दीव या केंद्रशासित प्रदेशाची हे तीन केंद्रशासित प्रदेश सोडले तर सर्व केंद्रशासित प्रदेशामध्ये लोकसभेची किती जागा आहे एक जागा आहे दिल्लीमध्ये सात आहेत जम्मू काश्मीरमध्ये पाच आहेत दादरा नगर हवेली आणि दीव आणि दमनमध्ये दोन जागा आहेत आता त्यानंतर बघा लोकसभेच्या दोन जागा असलेली राज्ये हे पण आपण आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की कोणत्या राज्यामध्ये लोकसभेच्या दोन जागा आहेत अशी पाच राज्य आहेत बघा मणिपूर मेघालय अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा गोवा तर या पाच राज्यामध्ये लोकसभेच्या दोन जागा आहेत ट्रिक बघा काय आहे मेघा मनी अरुण तर मेघा मनी अरुण हे तीन मित्र आहेत थ्री फ्रेंड्स गो टू गोवा तर ही अशा प्रकारची ट्रिक ट्रिकने तुम्ही लक्षात ठेवू शकता मेघा मनी अरुण थ्री फ्रेंड्स गो टू गोवा तर बघा मेघालय मणिपूर अरुणाचल प्रदेश थ्री म्हणजे थ्री असा उच्चार होतो तर त्रिपुरा आणि 
गो टू गोवा टू मजे दोन जागा गोवा तो ये है पांच स्टेट तो क्या बह अशा प्रकार का प्रश्न राज्यसभा मुख्य परीक्षे में विचार आ यापुढ़ सुधा विचार जाऊ शको तो कसा आ बगा झारखंड आसाम या राज्य सारखे लोकसभा सदस्य है आता असा प्रश्न यू शको कि राज्य सारख्या लोकसभा जागा है तो झारखंड और आसाम या दोन राज सारखे लोकसभा सदस्य है चौदह चौदह क्या आंध्र प्रदेश आ राजस्थान या राज्य सुसुद्धा लोकसभा ज्या सीट है तारख पंचवीस पंचवीस आंध्र प्रदेश में पंचवीस जागा है लोकसभा राजस्थान मधे पंचवीस जागा है आता क्या बिहार राज्य उत्तर प्रदेश का बराबर अर्धे लोकसभा सदस्य है तो उत्तर प्रदेश में है ऐसी और बिहार में है चालीस तो अशा प्रकार का प्रश्न आयोग ने विचार है केरल राज्य बिहार बराबर अर्धे लोकसभा सदस्य है बिहार में चालीस है केरल में वीस है हरियाणा राज्य केरल बराबर अर्धे लोकसभा सदस्य है तो केरल में वीस है तो हरियाणा में दहा है ओरिशा राज्य पश्चिम बंगाल बराबर अर्धे लोकसभा सदस्य है पश्चिम बंगाल में बेचस है तो ओडिशा मे एक आसाम राज्य कर्नाटक बराबर अर्धे लोकसभा सदस्य है आसाम मधे कि चौदह है कर्नाटक मधे अठावी है तो अशा प्रकार के प्रश्न सुधा आए अपन ही इन्फॉर्मेशन घर बोकसभा आरक्षण हा खूब महत्वा घटक है तो आता एस सी एस टी सा लोकसभा जे लोकसभा जे आरक्षण है तेज तरतुदी घटने का कोत है तो कलम तीन से तीस मधे हा तरतुदी है तो एस सी एस टी सा आरक्षण ये घट को कलमा है तीन से तीस मधे है तो आता विधानसभा एस सी एस टी चे आरक्षण को कलम है ये कमेंट बॉक्स में तुम्हें मेरा नक्की संगा तो कलम तीन से तीस एस सी एस टी सा आरक्षण आता हमें सुधा ज्या सब कलम है तैन लक्षा दूसू दया कारण आयोग ने एक प्रश्न विचार है कि को राज अस एकमेव को राज्य है कि जैसा आरक्षण की तरतूद घटने में स्पेशल के लिए बता तीन से तीस मधे का है कि अनुसूचित जी कस आरक्षण अल एस सी सा कशा प्रकार आरक्षण अल तीन से तीस वन ए मधे है तीन से तीस वन बी मधे है अनुसूचित जमती आरक्षण परंतु यह आसाम मधी स्वायत्त जिह अनुसूचित जमती वगड़ून एस टी सा जो आरक्षण की तरतूद है कलम तीन से तीस वन बी मधे परंतु तमें आसाम के जे का स्वायत्त जिले हैं क्या आरक्षण संगित नहीं तो आरक्षण कुछ संगित है स्पेशल कलम है तीन से तीस वन सी तो आसाम स्वायत्त जिह्ल अनुसूचित जमती आरक्षण ने बगा आसाम अस एकमेव राज्य है कि ज्यादा आरक्षण की जी तरतूद है लोकसभा ती एक स्पेशल कलम है तीन से तीस वन सी तो हा प्रश्न आ तो लक्षा ठेवा आसाम या आसाम ही एकमेव राज्य है कि ज्यादा ज्यादा राज्य लोकसभा की जी आरक्षण की तरतूद है एस टी सी ती स्पेशल एक कलमा मधे है तीन से एकतीस मधे का है तो राष्ट्रपति दोन एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा नाम निर्देशित करता जर राष्ट्रपति वाटल का एंग्लो इंडियन मजे एंग्लो इंडियन समुदाया पुरेस क्या प्रतिनिधित्व मिला नहीं तो अगोदर राष्ट्रपति का करते दोन सदस्य लोकसभा का करते नाम निर्देशित करते आता जे नुकत संसदे में एकशे सवीस व घटना दुरु दुरुस्ती विधेयक है क्या ये तरतूद नहीं है क्या ये आता हाठिका रद्द है तो लक्षा ठेवा कि कलम को होती तो तीन से एकतीस तीन से एकतीस मधे दिल होता बगा एस सी एस टी सा महाराष्ट्र में कितनी राखीव मतदार संघ है तो बगा टोटल लोकसभा लोकसभा ज्या कहीं आता सद्या पांचे पंकेच जागा है तर त्यापैकी चौर एस सी सा चौर मतदार संघ राखीव एस टी सा सत्तेच मतदार संघ राखीव है मजे अशा टोटल एकशे एकतीस मतदार संघ सद्या राखीव है तो हापन प्रश्न हो सकते एकशे एकतीस चौर सत्तेच महाराष्ट्र मधे का विभागनी है तो बगा सर्वाधिक कुठे है तो लोकसभा एस सी सा राखीव मतदार संघ कि चौर तो सर्वाधिक कुट है उत्तर प्रदेश में है सत्रह उत्तर प्रदेश में टोटल ऐंसी जागा है लोकसभापैकी सत्रह मतदार संघ ये एस सी सा शेड्यूल कास्ट सा राखीव है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में पांच है अट्ठेचपैकी को अमरावती रामटेक लतूर सोलापुर शिर् 
अमरावती रामटेक लातूर सोलापूर शिर्डी तो ये ट्रीक बगा आमचा राम लातूर सोलापूर मार्गे शिर्डीला गेला तो अशा प्रकार तुम्हें लक्षा देू शकता आमचा राम लातूर सोलापूर मार्गे शिर्डीला गेला आमचा मे अमरावती राम मजे रामटेक लतूर सोलापुर शिर्डी तो अशा प्रकार नर लोकसभा अनुसूचित जमती एस टी एस टी राखीव मतदार संघ बत्तेच है आ सर्वाधिक कोठे हैं तो मध्य प्रदेश मध्य मध्य प्रदेश मधे एक पैकी सहा मतदार संघ एस टी लखीव है शेड्यूल ट्राइब सा महाराष्ट्र मधे चार मतदार संघ है अठेच पैकी नंदुरबार दिंडोरी गड़चिरोलीम चिमूर मतदार संघ आलघर तो ये ट्रीक बगा का नंदू नंदू दिंडोरी का गढ़ पाली सारखा चढ़ला तो अशा प्रकार लक्षा देू शकता नंदू दिंडोरी का गढ़ पाली सारखा चढ़ला तो नंदुरबार दिंडोरी गड़चिरोलीम चिमूर पाली सारखा मजे पालघर तो खूब महत्वा इन्फॉर्मेसन है यार खूबदा प्रश्न विचार ही व्यवस्थित लक्षा ठेवा आता लोकसभा सदस्य की निवड़ कसी होते ये सुधा मजे अपने ये दुर्लक्ष होते बस आता घटक राज प्रतिनिधि कसे निवड़े जर प्रत्यक्षपने प्रादेशिक मतदार संघात सार्वत्रिक प्रौढ़ मत मतदान पद्धति द्वारे निवड़े जर प्रादेशिक मतदार संघात प्रौढ़ मतदान पद्धति द्वारे ते निवड़े जन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधि तो आता बगा केन्द्र आता घटक राज कड़े जो ये घटने में दिल्ली है कि प्रत्यक्षपने निवड़े जी प्रादेशिक मतदार संघात परंतु केन्द्रशासित प्रदेश बदल तस नहीं तो प्रतिनिधि निवड़ने की प्रक्रिया घटने में नमूद नहीं जी ये नमूद है तीस ये नमूद नहीं तो प्रतिनिधि निवड़ने की प्रक्रिया ठरवने के अधिकार संसदे ने घटने ने संसदे दिल्ली है तो घटने ने संसदे दिल्ली है और संसदे ने केन्द्रशासित प्रदेश लोकसभा प्रत्यक्ष निवणूक कायदा एक पास पारित के है आनुसार केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधि सुधा प्रत्यक्ष निवणुकीद्वारे निवड़ने के निश्चित कर केन्द्रशासित प्रदेश के कसे प्रतिनिधि कसे निवड़ावे ये कहीं घटने में नमूद के लिए नहीं तो अधिकार को दिल संसदे दिल्ले हैं संसदे ने कायदा बगा हा कायदा महत्वाचा है तो एक पास हा कायदा है तनुसार केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधिसुद्धा प्रत्यक्ष निवणुकीद्वारे निवड़े जी बे कहीं महत्वा पॉइंट क्या बता लोकसभा सभापति का इतिहास तो यार इतिहासा तसे पॉलिटी में सुधा प्रश्न ये सभापति आ उपसभापति हि पदे एक एकवीस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा एक एकोणवीस मधी तरतुदीनुसार अस्तित्व आई तो सभापति आ उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हि पदे एक एकवीस मधे निर्माण को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा एक एकोनीसनुसार क्या सभापति व उपसभापति अनुक्रमे अध्यक्ष उपाध्यक्ष मटले जात होते तर जेवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष मटल जो होता आज नामाभिधान एक सत्तेच पर्यत होती एक एकवीस पूर्वी भारता गवर्नर जनरल केन्द्रीय मंत्रिमंडल परिषद बैठक अध्यक्षस्था अे तो बे एक एक एकवीस मधे हि पदे तैयार कर अगोदर को मग ये अध्यक्ष स्थान भूषित होता तर तो भारता गवर्नर जनरल हा अध्यक्ष स्थान भूषित अे एक एकवीस अगोदर क्या मग हि पदे निर्माण कर एक एकवीस मधे गवर्नर जनरल फेडरिक व्हाइट आ सचिदानंद सिन्हा हमें केन्द्रीय विधिमंडला अनुक्रमे पहले सभापति आ उपसभापति हा पदा नियुक्ति के लिए तो बहले सभापति आ उपसभापति को पैले हैं फेडरिक व्हाइट जनरल फेडरिक व्हाइट आ उपसभापति है सच्चिदानंद सिन्हा आता एक पंचवीस मधे विठ्ठलभा पटेल ये केन्द्रीय विधिमंडल परिषदे पहले भारतीय व पहले निर्वाचित सभापति बनले तो पहले भारतीय सभापति को विठ्ठलभा पटेल एक पंचवीस मधे तो एक पंचवीस मधे विठ्ठलभा पटेल हमारी सभापति मनु निवड़ी है पहले भारतीय तसे पहले निर्वाचित सभापति बनले कनर बोशे बावन मधे अस्तित्व आकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होने का मान को मिला जी वी मवड़नकर अनंत संयम अय्यंगार तो स्वतंत्र जेव पहली लोकसभा निवणूक जाोशे बावन मधे पहले पहले लोकसभा अध्यक्ष जी वी मवड़नकर उपाध्यक्ष अनंत संयम अय्यंगार 
त्यानंतर जी व्ही मावळणकर हे संविधान सभेचे तसेच हंगामी संसदेचे सभापती होते तर बघा संविधान सभेचे म्हणजे जेव्हा संविधान सभा एक कायदे करण्यासाठी भरत असे तेव्हासुद्धा जी व्ही मावळणकरच हेच त्या ठिकाणी अध्यक्षस्थान उशवत आणि हंगामी संसद जेव्हा ती झाली तेव्हासुद्धा सभापती जी व्ही मावळणकरच होते तर ते सलग एकोणीसशे शेहेचाळीस ते एकोणीसशे छप्पन्न असे सलग दशकभर लोकसभेचे सभापती होते तर लक्षात ठेवा जी व्ही मावळणकर हे अगोदरसुद्धा म्हणजे एकोणीसशे शेहेचाळीसपासून तेच अध्यक्षपदावर आहे तर संविधान सभा जेव्हा कायदे करण्यासाठी भरत असे तेव्हासुद्धा तेच अध्यक्षस्थान उशवत असत आणि जेव्हा संविधान बनवण्यासाठी भरत असे तेव्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असत तर हे आपल्याला माहिती आहे तर पहिले सभापती कोण जी व्ही मावळणकर आणि उपसभापती अनंतसंयम अयंगार त्यानंतर बघा काही आता महत्त्वाचे पॉईंट्स तर आता हे आपण बघितलेले आहे की जे बदल झालेले आहेत नवीन जम्मू काश्मीर राज्यामध्ये अगोदर की जम्मू काश्मीरमध्ये अगोदर काय स्थिती होती तर अगोदर सहा लोकसभा सदस्य होते आणि चार राज्यसभा सदस्य होते म्हणजे जेव्हा जम्मू काश्मीर घटक राज्य होतं तेव्हा त्यामध्ये सहा लोकसभेच्या सीट होत्या आणि चार राज्यसभेच्या होत्या परंतु आता तीनशे सत्तर कलम स्थगित केल्यामुळे आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केल्यामुळे वरील सदस्य संख्येमध्ये काय झालेला आहे बदल झालेला आहे तर पाच जागा आता सद्यस्थितीमध्ये लोकसभेची सदस्यसंख्या काय आहे तर केंद्र आता जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या सध्या लोकसभेमध्ये पाच जागा आहेत आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाची एक जागा आहे आणि राज्यसभेमध्ये काय स्थिती आहे तर जम्मू काश्मीरच्या राज्यसभेमध्ये चार जागा आहेत तर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व नाही तर लडाखची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे त्याला काही प्रतिनिधित्व नाही त्याची शून्य त्याच्या जागा आहेत तर लक्षात ठेवा चार राज्यसभेच्या आणि पाच लोकसभेच्या जम्मू काश्मीरच्या आणि लडाखची लोकसभेमध्ये एक आणि राज्यसभेमध्ये लडाखला प्रतिनिधित्व नाही तर बघा महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते त्यानंतर आता दादरा नगर हवेली व दीव आणि दमन या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे विलिनीकरण करून दादरा आणि नगर हवेली आणि दीव आणि दमन असे करण्यात आलेले आहे तर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचं आता विलिनीकरण करण्यात आलेलं आहे तर त्याचं आता एकच केंद्रशासित प्रदेश असेल कोणता दादरा आणि नगर हवेली आणि दीव आणि दमन तर यामुळे लोकसभेची सदस्य संख्या आता त्यांची दोन झालेली आहे अगोदर एक एक होती प्रत्येकाची आता लोकसभेची सदस्य संख्या दोन झाली आणि राज्यसभेमध्ये त्यांना सध्याही प्रतिनिधित्व नाही तर बघा ही होती महत्त्वाची माहिती आता ही माहिती मी कुठून घेतली तर हे द भारतीय राजपत्र जे राहते त्यामधून ही माहिती घेतलेली आहे नवीन तुम्ही ते पाहू शकता त्याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत तर त्यावरून तुम्ही चेक करू शकता तर बघा तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या नोटिफिकेशन बेलला सुद्धा प्रेस करण्याचे विसरू नका जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नेक्स्ट पार्टची नोटिफिकेशन मिळत राहील चला तर मग पुढील व्हिडिओमध्ये भेटूयात धन्यवाद